Dünya Trendleri Podcast'in 10. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Aykut Balcı. Yeni bölümde karşınızdayız ve bu bölümde 100 yılın yükselen trendi tekno tarımı ya da dikey tarımı konuşacağız. Konuğum Levent Atlas. Ben Almanya'dayım her zaman olduğu gibi. O şu anda İstanbul'da. Levent merhaba nasılsın? İyiyim sağ ol sen nasılsın? Çok sağ ol çok teşekkür ederim. Tabi hemen ben böyle konuya girdim ve seni tabi tanıtmayı unuttum. Kimsin, nesin? For Farming kurucusu ve genel müdürü Levent Atlas. Değişik bir konuyu konuşacağız gerçekten. Çok benim de son dönem içerisinde merak ettiğim konulardan biri. Neden seçtik diye merak ediyor olabilir dinleyenler bu konuyu. Önümüzdeki günlerde gelecek 5 yılın trendlerinden biri olması bekleniyor bu. Ve sen de bunu önce keşfedenlerden birisin. Biraz istersen önce seni tanıyalım. Levent Atlas kimdir? Neler yapar? Sonra yavaş yavaş konumuza girebiliriz ve for farming'i de merak ediyorum açıkçası. Neler yapıyorsun? Evet. İçinde Tabii. bulunduğumuz dönemde koronavirüs nedeniyle bir karantina günlerine de girdiğini biliyorum. Amerika'dan geldikten sonra nasıl geçiyor günlerin? Selamlar öncelikle herkese. Önce ben kendimi tanıtmakla başlayayım. Levent Atlas ben İstanbul doğumluyum. Daha önceki kurumsal geçmiş hayatımda bankacılık ve otomotiv sektöründe çalıştım. Ekonomi mezunuyum. Yüksek lisansımı da pazarlama alanında da yüksek lisans eğitimi tamamladım. Ve bu arada Aykut'ta da yüksek lisanstan arkadaşız. O birlikte evet, beraber yaptık. <gülüyor> <gülüyor> beraber yaptık o yüksek lisansı. Daha kurumsal geçmiş hayatımda finans ve pazarlama alanlarında çalışıyordum. Üniversite daha önce organizasyon işleriyle uğraşıyordum. Aslında girişimcilik daha üniversite zamanlarında organizasyon işleriyle uğraşırken bir kanıma girmişti. Kurumsal geçmişte 7-8 senelik tecrübe orta düzey yöneticilik yaptıktan sonra aslında teknoloji sevgim biraz daha ağır bastı. Bu ilk girişimim değil. Daha önce başka bir girişim daha vardı. Ama ondan sonraki aşamada tarım girişimlerine biraz yönelmeye başladık ve for farming doğdu aslında. For farming'i de kısaca özetlemek gerekirse biz tam anlamıyla kapalı alan key tarımı yapıyoruz. Bunu da Türkiye'de yapanlardan biriyiz. Hatta birincisiyiz de diyebiliriz. Hı hı. Ee, bizim e, yaptığımız şey aslında büyük şehirlerdeki atıl alanları e, tarım elverişli hale getirerek insanların sağlıklı ve temiz gıdaya çok daha kolay ulaşmasını amaçlıyoruz. Ve e, burada da aslında herhangi bir zirai bilgi bilmeden sadece bizim geliştirdiğimiz uygulama üzerinden kontrol ederek tüm sürecinizi yönetebil- yönetebileceğinizi iddia ediyoruz. Hiçbir şekilde ilaç kullanılmıyor. E, bu genel dikey tarım, toprak tarım yöntemlerinde de kullanılan bir yöntem hiçbir şekilde ilaç kullanılmıyor. Çünkü toprak olmadığı için sineklenme, böceklenme gibi şeyler olmuyor ve bu yüzden de hiçbir şekilde kimyasal ilaçlar kullanılmıyor. Bu da çok daha sağlıklı ve kaliteli gıdaya ulaşmanıza yardımcı oluyor. Hı hı. Levent şimdi sadece birkaç yıl öncesine kadar ben seni beyaz yakalı olarak tanıdım ama kısa sürede farklı girişimlerin olmuş. Hatta bir tanesi yerli Tinder uygulaması olarak geçiyor. Öyle e, her yerde lanse etmişler. For Eight miydi? Öyle bir evet, girişimim var sanırım. Evet. İşte fotoğraf yerine kısa videolarla eşleştirme yapan bir uygulamaydı sanırım. Ve Aynen yani öyle. şimdi farklı bir girişimle karşımızdasın ve yani dediğim gibi birkaç sene öncesine kadar sen bir beyaz yakalıydın. Seni önce sorayım girişimciliğe iten sebep ne oldu? Yoksa her zaman var mıydı kafanda böyle bir şey? Aslında şöyle yani üniversite yıllarımda başladı. Üniversitede arkadaşlarımla beraber bir ekip kurarak organizasyon işleriyle uğraşıyorduk. Yaz tatilleri, kış tatilleri. Aslında oradan bir girişimcilik merakım vardı. Yani biraz daha farklı sektör olmasına rağmen. Onun haricinde kurumsal hayatta iyi de şirketlerde çalıştım. Ama kurumsal hayat hiçbir zaman beni tatmin etmedi. Hep daha fazlasını yapmak istedim. Daha inovasyona yönelik işler yapmak istedim. O o yüzden de girişimciliğe adım attım. Çünkü kurumsal hayatta biraz daha görev tanımlarınız belli, kalıplarınız belli ve o doğrultuda ilerlemeniz gerekiyor. Ama girişimcilikte biraz daha e, hayalinizin peşinden gitmenize imkan tanıyor. E, o yüzden aslında zor bir karardı e, ama 7-8 senelik kurumsallık geçmişim bir anda bırakıp girişimciliğe adım attım. Gerçekten ciddi bir karar. Cesaretinden dolayı tebrik ediyorum seni. Herkesin Teşekkür yapabileceği ediyorum. bir şey değil. Ama işte böyle örnekleri gördüğümüz zaman gerçekten ilham oluyorsunuz. Herkes belki de yapmak isteyenler, kafasında yapmak isteyenler girişimciliğe adım atabiliyorlar sizlerin sayesinde. Biraz for farming'i konuşalım. Ve for farming az önce bahsettin girişte birazcık ama nedir, ne yapar? Girişimin hikayesi, fikri nasıl ortaya çıktı? Bahsedebilir misin biraz bize? Tabii bahsedeyim. Sen de bahsettin. Foray tatlı uygulama aslında yüksek lisans dönemlerimden ve kurumsalla çalışırken çıkan 
bir fikirdi. Aslında ilk kurumsaldan ayrılma nedenim o girişimin biraz büyümesiydi ve iyi yolda gidiyordu aslında. Sonra malum darbe olayları zamanında tam denk geldik ve hmm. girişimimizi kapatmak da durumunda kalmıştık Forex'te. Ama o zaman yani o girişim için kurduğum ekip yani şimdiki diğer kurucu ortağımla beraber aslında bir yola Forex'le beraber başlamış olduk ve darbeden sonra da aslında yazılım işlerine girmeye başlamıştık. Ufak tefek kurumsal şirketlerin yazılım işlerini yapıyorduk. Aslında teknolojiye de sektöründe kalmaya devam ettik. Ben aileden çiftçilik kökenliyim ve hem ailemde çiftçilik ne kadar zor olan meslek olduğunu görüyordum. Hem de bu yeni trendlerde işte organik gıda, gıdadır, e, sağlıklı gıdadır. Bütün çevrem hep organik pazar dolaşıyor, sağlıklı gıda peşinde koşuyor. İşte kuzenlerimin, arkadaşlarım çocuğu oluyor, çocuklarına daha sağlıklı yiyecekler yedirmek istiyorlar. Aslında bunları görünce for farming fikri asıl o gün doğdu. Böyle bir şey olduğunu da bilmiyordum aslında. Yani kapalı alanda bu işin yapılabileceğini bilmiyordum. Sadece geçmişten gelen normal çiftçilik ve seracılık bilgim vardı. Hı hı. E, şimdiki ortağımı aradım. Ya dedim böyle böyle yani insanlar sağlıklı gıdanın peşinde koşuyor ve bu trend haline gelmesini öngörüyoruz. Bununla ilgili bir şeyler yapabilir miyiz dedik e, ve herhalde bir 4-5 ay için sadece iş modeli ve projesini oluşturduk. Nasıl yapılabileceğine baktık. Ondan sonra start verdik. Aslında tamamen çevremdeki insanların sağlıklı gıda arayışından dolayı çıkan bir fikir. Özellikle ben son 2-3 aydır Almanya'dayım ve Almanya'da inanılmaz bir trend burada. Herkes çok önem veriyor. Hatta ürünlerin üstüne organiktir işte bio üründür gibi gibi şeyler yapıştırıyorlar, markalar yapıştırıyorlar. Uyarı notları yapıştırıyorlar. Herkes çiftliklere gidiyor. Tabii biraz daha hani uygun olduğu için buradaki <gülüyor> coğrafi koşullar. Biz mesela İstanbul'da bir, bir çiftlik bulamıyoruz. Yakınımızda yok. Kesinlikle. Ama işte burada herkes çok fazla önem veriyor. Dediğin gibi tarım açısından da her yerde yapıl- yapılabilecek bir ürün çıkardığınız için de son yıllar içerisinde yükselen bir trend. Önümüzdeki yıllarda çok daha fazla yükselecek. Çok iyi görmüşsün gerçekten bunu. Ya evet. E, ya bir de özellikle şimdiki bu karantina günlerinde ya da bu korona virüsünden sonra e, bu yerel üretimin ve e, tarımın önemi biraz daha artacak. Çünkü hepimizin gördüğü gibi şu an ihracat ve ithalat tamamen durma noktasında. Her ülke yalnız kendini kurtarmaya çalışıyor. O yüzden de yerli gıdanın, yerel gıdanın ve insanların ulaşabileceği noktada olan gıdaların önemi çok daha e, artacak gibi e, öngörüyoruz. Bu trend biraz daha gidecek. Artı şimdi insanlar zaten bilinçlenmeye başlamıştı ama bu sağlıkla alakalı bir problem olduktan sonra sağlıklarını biraz daha dikkat edeceklerini de öngörüyoruz. O yüzden de insanlar sorgulamaya başlayacak. Senin de dediğin gibi ya hem Amerika'da hem Avrupa'da biraz daha pazar önce başladı aslında ve insanlar gerçekten üzerinde kimyasal olmayan e, bitkileri ya sebzeleri meyveleri tüketmeye çalışıyorlar. Yavaş yavaş bu trendin Türkiye'ye de gelmesini bekliyoruz. Amerika'da inanılmaz yaygın Avrupa'da yeni başladı ama bu süreç bittikten sonra insanlar biraz daha sorgulayacaktır diye düşünüyorum. Peki şeyi soracağım. Sosyal medyada girişimciler son dönem içerisinde içinde bulunduğumuz durumdan, koronavirüsünden dolayı biraz yakınıyorlar. İşte nereden girdik bu girişimciliğe? Hay şansıma benim işte tam da böyle bir şey oldu. Ben girişimciliğe girdim böyle bir durumla karşılaştık gibi gibi yakınmalar var. Sen de az önce şey dedin. İşte ilk girişimimizde o darbe dönemine denk geldik. Ve şimdi bu dönemde girişimcilik yapmak açısından seni etkiledi mi olumsuz anlamda? Yani şöyle kesinlikle etkiliyor ve her girişimci gibi bizim de endişelerimiz var. Yani sonuçta bu süreç ne zaman bitecek ve bu süreç bittikten sonraki nasıl bir dünyaya e, adım atacağız? E, i̇nanın o da hepimizi endişelendiren durumlar ama ya girişimcilik zaten başlı başına zor, çok zor bir meslek. E, ya çünkü tek başın, başınasınız çoğu zaman hani bir kurumsal hayattaki gibi... Bir düzen yok ve e, tek başınıza ya, ya da yanınıza aldığınız birkaç arkadaşınızdaki ilk başlarda ekibiniz hep çok ufak olur. Bir yola çıkıyorsunuz. O yüzden girişimcilik zaten zor. Türkiye'de girişimcilik çok çok daha zor. E, çünkü hani geçen hatta Twitter'da ben de gördüm. Girişimci arkadaş paylaşmış. ya yani 2013'ten beri işte darbedir, bu virüstür, işte seçimlerdir vesaire gibi bir sürekli bir aslında bir gündem var. Yani özellikle Türkiye'de de hızlı bir, hı hı. Durmayan hızlı bir gündem, gündem var. Değişiyor durmayan bir gündem var. E şimdi aynı problemler globalde de var. Yani globalde de çok hızlı gündem, gündemin değişiği noktalar var. O yüzden girişimcilik çok zor. 
O yüzden yani biz de etkili tabii ki etkili ama e, biz nispeten şu an biraz daha e, ileri aşamaya geçtiğimiz için biraz daha rahatız. E, endişelerimiz biraz daha az ama her girişimci gibi bizim de endişelerimiz var. Bu sadece girişimcilik için değil şu anki kriz bütün sektörleri de vurmuş durumda zaten. Ama girişimci arkadaşlara biraz daha sabır ve e, iyimser bakmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü bu zorluklarla hep karşılaşacaklar. Evet doğru söylüyorsun. Önümüzdeki yıllarda da neler olacak bilmiyoruz. Gerçi biz bir önceki bölümlerde yaşayacağımız, yaşayabileceğimiz değişimleri konuştuk. Hayatımız bundan sonra çok değişik olacak. Bu kesin dedik. Eminim sen de böyle düşünüyorsundur. Senin yarattığın ürün de farklı bir şekilde hayatımıza girecek. Bir değişimin parçası aslında bu. İşte dikey tarım dedik ve aslında biraz bu akıllı tarım teknolojileri, Dikey tarım nedir bize tanımlarsan çok sevinirim. Çünkü benim akıllı tarım teknolojilerinden anladığım şu, şöyle anlatayım sana. İşte ben de zaman zaman memleketime gittiğimde orada işte çiftçilerle konuştuğumda benim akıllı tarımdan anladığım işte damlama su sulama sistemleri. <gülüyor> <gülüyor> yani en şeyi o, en bombası o. Onun dışında şey sormuştum bir keresinde bundan yıllar önce bir çiftçiye şey, şey sormuştum. Çok iyi bir e, ürün yetiştiriyormuş. Elmaydı sanırım. Çok verim alıyormuş. Ya da işte kiraz. Hatırlamıyorum şimdi o ürünün ne olduğunu. Herkes dilinde o ürünü nasıl yetiştirdiğine dair. Ben de gidip ona şey sormuştum. Ya dedim bak senin ürünün çok ünlüymüş bu çevrede. Sen bunu nasıl yani yaptın? Nasıl başardın bunu? Nasıl yapıyorsun? Gibi sormuştum. Abi dedi ben şöyle bir şey yaptım. Ben dedi aldım toprağımı. Gittim ziraat odasına analiz ettirdim. Onlar da bana dediler ki bu toprakta en iyi şu yetişir. <gülüyor> Böyle bir şey yapmış. Ve ondan sonra o çevrenin en iyi ürünü olmuş ve en iyi o yetiştirmiş. Ve benim anladığım bu şu anda tarım teknolojilerinden. Yeah. Ee, ama sen hani bize dikey tarımı, tarım teknolojilerini biraz açarak anlatırsan bizi dinleyenler Tabii. de belki o bilgilerden yararlanmış olur. Tabii hemen. Bir, bu arada verdiğin ikinci örnek gerçekten iyi. Yani en azından çok bilinçli bir çiftçiymiş. Genelde üreticiler bu kadar bilinçli olmuyor ya da işte şartların gerektirdiği gibi hareket ediyorlar. Ö- ö- öncelikle dikey tarımdan başlayayım. E, dikey tarımın normal tarıma göre fark aslında yukarı doğru kat kat çıktığımız yani raf sistemleri buna işte modüler sistemler ya da ranzı sistemleri de diyenler olabilir ya da yuvarlak daha spiral sistemlerle yukarı doğru çıktığımız, çıktığımız alandan tasarruf edilen ve toprak kullanılmadığı için herhangi bir yerde yetiştirmeni sağlayan e, aslında bir tarım sistemi. Yani topraksız tarımı Zaten vardı. 10 senedir hayatımızda var toprak ısırım. Toprak ısırımın aslında biraz daha dikey hali. Bunun en büyük avantajı da alandan inanılmaz bir tasarruf ediyorsunuz. Çünkü yani 8 metre, 10 metre yüksekliğe kadar çıkabiliyorsunuz. Yani yatay bir araziniz olmasına gerek yok. Bir ikinci avantajı da bunun aslında ya özellikle ben kendi sistemlerimiz için söyleyeyim. Ya bir yere bağımlı değilsiniz. Çok daha modüler ve taşınabilir bir sistemler olduğu için hani bugün İstanbul'un bir yerinde yaparken aynı sistemi taşındınız işte Almanya'ya gittiniz. Almanya'da aynı sistemi kullanabilirsiniz gibi bir özelliği var. Yani biraz daha portatif sistemler. Hı-hı. Toprak olmadığı için biraz daha bağımsız yani. Her istediğiniz anda bu sistemi kurabiliyoruz. İki tarım aslında biraz daha bu. Yani toprak sistemin biraz daha yukarı doğru çıkmış hali. Ama e, toprak tarımın da kendine göre avantajları var. İşte toprak kullanılmadığı için daha kontrollü bir ortam yapabiliyorsunuz. Çünkü toprakta hangi bileşenler girdi? Yani toprak hava kirliliğinden bile etkilenen bir materyal. İşte böceklenme oluyor, sineklenme oluyor, kirlilik oluyor. Siz toprak kullanmanın için aslında biraz daha kontrollü bir ortamda bu tarım işlemini yapabiliyorsunuz. Bu da çok daha verimi arttırıcı bir yöntem. O yüzden de %20-%25 oranında daha hızlı üretim yapabiliyorsunuz tarlaya göre. Akıllı tarım tarafına baktığımızda ise bunun çeşitli boyutları var. Evet yani Türkiye'deki şu an damla sulama sistemleri bir teknolojik yenilik olarak geldi ve insanlar oraya geçti ama diğer ülkelere baktığımızda biraz daha gelişmiş. İşte hatta şu an drone'la tohum ekmeler ve drone'la Arazi gözetleme, arazi analizlerine kadar gidiyor. Aha. Bizim yaptığımız ak- akıllı tarım tarafı ise e, biz bunu normal e, toprak ısırım seralarına da biz kendi yazılımımızı entegre ediyoruz. Ve hatta Türkiye'deki, Antalya'daki toprak ısırım e, seralarında bizim yazılımlarımız da kullanılmaya başladı. Biz şunu yapıyoruz, sensörleri alana, bu ister kapalı alan olsun, ister bir toprak ısırım seramız olsun. Sensörlerimizi yerleştiriyoruz ve sensörlerden verileri topluyoruz. Nedir bu veriler? Bitki büyümesi için gerekli olan işte nem. 
ışık, sıcaklık, su, işte gübre gibi bütün değerleri ölçüyoruz ve bizim yazılımımız ne zaman su verilecek, ne zaman aydınlatma ya da havalandırma ya da iklimlendirme açılacak bizim yazılımımız karar veriyor. Arkada bir machine learning var, bir yapay zeka algoritması ha, Yapay zeka kullanıyorsunuz, onu söyleyecek. Evet, mi? evet. Ya yani verileri işliyoruz ve en optimum sonuçları almaya çalışıyoruz. Şöyle söyleyeyim, bizim kapalı alan tarımda ilk başladığımızda bu işlerde bizim cihazlarımız 30 günde falan fesleğen üretimini sağlıyordu ama şu an 23 güne kadar düşürdük. Çünkü sürekli verimi arttırabiliyoruz. Ve burada aslında biz bütün insan hatalarını, insanların göz kararı yaptığı şeyleri verileri işleyerek yapıyoruz. Yani ne kadar su kullanacaksın, ne kadar gübre kullanacaksın, işte bu havalandırma ne zaman açılması lazım ya da hangi parametre altında çalışması lazım aslında hesaplayıp otomatik olarak bir IoT tabanlı sistem olduğumuz için uzaktan kontrol ediyoruz aslında bu. Bunu da kullanıcılar cep telefonu ya da bilgisayar yardımıyla görebiliyorlar. Bunda en büyük avantajı hem doğal kaynakları biraz daha verimli kullanmış oluyoruz. Çünkü bitkinin ihtiyacı kadar veriyoruz. Ne eksik ne fazla. İkincisi de bütün insan hatalarının aslında önüne geçmeye çalışıyoruz ve verimi arttırmaya çalışıyoruz. Ya şimdi dünya nüfusu 2050 yılında 9.8 milyar ulaşacakmış. Böyle öngörülüyor. Ve kaynaklar da kısıtlı. Bu artan nüfusu nasıl besleyeceğiz diye düşünüyor uzmanlar. Ve işte bu tam da tehlike çanları çalarken bu çalışmaların ortaya çıkması... Bizi kurtaracağını düşündüğüm teknolojilerden biri yardımımıza koşacak. Neden? Çünkü biraz da avantajlarından bahsedelim. Az önce bahsettiğin her yerde yapabiliyoruz bu tarım şeklini. Toprak ihtiyacı yok. Yani toprak ve yer ihtiyacını minimize edebiliyoruz. Ve enerji tüketimi konusunda nasıl bir fayda sağlıyor? Biraz faydalarını girecek olursak mesela su ihtiyacı, enerji ihtiyacı, Şimdi şeyden başlayayım. Suyu normal tarıma göre yaklaşık %90 oranında daha az kullanıyoruz. Bunun en büyük nedeni biz aynı suyu devir daim yapıyoruz. Yani normalde görmüşsünüz sen de gittiğinde işte seralarda ya da tarlalara gittiğinizde suyu verirler ve suyun bir geri dönüşü olmaz. Su olmaz, toplar evet. karışır gider. Yani şaldır şudur akar yani su. Biz aynı suyu geri topluyoruz. Yani bitkiye verdiğimiz suyu geri topluyoruz ve bir devir daim sistemi içerisinde yapıyoruz. Ve ne zaman suyun değerleri bozulursa ki onu da ölçüyoruz. O zaman diyoruz ki artık bu suyu değiştirebilirsin. Bu da yaklaşık %90 oranında çok daha az su kullanmamıza neden oluyor. Enerji tarafına gel- geldiğimiz zaman enerji tarafında şöyle biraz daha maliyetler yüksek çünkü elektrik kullanıyoruz. Özellikle aydınlatmalar için elektrik biraz ve iklimlendirme için elektrik kullanıyoruz. Ben bunu da yeni çıkan teknolojilerle işte güneş enerjisi teknolojisi, rüzgar enerjisi teknolojisiyle ile biraz daha makul seviyelere geldiğini düşünüyoruz. Yani sektör geliştikçe çünkü bu yenilikler ortaya çıkıyor. Yani herkesin arkasının aklında çünkü kapalı alan çok pahalı bir başlangıç maliyeti çok yüksek olarak bir kafalarda kazınmış ama yıllar ilerledikçe maliyetler düşüyor bu enerji yöntemine de biraz daha bu diğer doğal enerji kaynakları çözüm olacaktır diye düşünüyorum. Onun haricinde lojistik maliyetlerini minimize ediyoruz. Çünkü yani siz herhangi bir marketin yanına bu sistemi kurarak neredeyse yürüyerek bile markete ürün verebilirsiniz. Bu da kar- karbon emisyon oranlarını da bir aile düşük tutuyor. Mesela ya da bizim yaptığımız örnekler gibi yani Türkiye'de de onun için de çok gururluyuz. İlk defa bir marketin içine biz kendi cihazlarımızı yerleştirdik. Manavra yanında hmm. Ee, ürünler yetişti ve insanlara sattılar. Yani tamamen yerinde üretim. Hani bu tarladan sofraya dakikalar içinde dediğiniz şeyi tam anlamıyla gerçekleştirdik. Manavra yolunun içinde koyduğumuz cihazlar yeşilliklerini yetiştirdi ve müşteriye taze taze satmayı başardılar. Bu da minimum lojistik maliyeti, minimum iş gücü, e, minimum stok maliyeti gibi avantajlar sağladı. Yani şimdi bir marketin içerisinde kendi sisteminizi kurdunuz. Evet. Ve manavra yolunda yetişti. O anda gelip aldı müşteriler. Bu çok iyi bir şey. Aynen öyle. Evet yani inanılmaz. Biz de hani ilk bu işe başlarken bunu yapabileceğimizi çok hayal etmemiştik. Ama yaptıkça da mutlu olduk. Evet bir market grubuyla isim vermiyorum şimdi. Türkiye'de bir market grubuyla anlaşma yaptık. Şu an ki şubelerinde manav reyonlarının içinde bizim cihazlarımız var ve orada yetişen ürünleri haftanın bir ya da iki günü satıyorlar. Yani müşteriye tamamen taze ve sağlıklı ürünleri buluşturmuş oluyorlar. Hem onlar için de maliyet avantajı, stok avantajı gibi şeyler sağlıyoruz. Toplamda bir 20 şubelerine koyacaklar ama şu an koronadan dolayı biraz bekliyoruz ama herhalde bir korona bittikten sonra daha çok markette görecekler bizim cihazlarımız. Bu arada isim verebilirsin. Podcast olduğu için bizim için yani sıkıntı yok. Süper. Carrefour'larla, <gülüyor> Carrefour'larla çalışıyoruz abi. Yani şeyde evet. televizyonda falan bazen isim, isim verdirtmiyorlar ama burası rahat. Yok. E, şöyle podcast ekosisteminde biz her şeyi konuşabiliyoruz şu anda. Yani bu zaten temiz bir podcast 
Playlist programı ama yani isim de verebilirsin. Bizim için sakıncası yok. Öyle bir şey kaygımız da yok zaten. Reklam kaygımız da yok. Gerçekten ben şaşırdım çünkü şöyle bir soru yöneltecektim sana. IKEA'nın Space'ten inovasyon laboratuvarı hidroponik sistemle yetiştirilen bitkilerin hemen oracıkta anında ve taze taze servis edilmesini sağlayan bir modeli test ettiğine yönelik bir haber okumuştum ama sen bunu yapmışsın yani daha doğrusu siz bunu yapmışsınız ben böyle bir şey soracaktım hani şu anda e, bu haber eski de olabilir belki ama e, zannetmiyorum eski olduğunu e, böyle bir şey test ediyormuş Ikea'da ve ama siz yapmışsınız tebrik ediyorum gerçekten Teşekkürler ya onun haricinde ya bizim aslında birden fazla ürünümüz olduğu için bunlar biraz da böyle market, restoran, otel içi ürünlerimiz. Bunların altlarına da farm ismini verdik aslında. Onun haricinde bir İstanbul'da restoranla da bizim cihazlarımız var. Ee, mesela orada da çıkan yeşilliklerini salatalara ya da yemeklere taze taze kesip koyuyorlar. Bir restoran çalışmamız da oldu. Hatta birkaç restoranla daha anlaşma yaptık ama korona nedeniyle bekliyoruz otel ve restoranlarla. Bu farm ürünümüz aslında tamamen biz işte market restoranlara konumlandırdığımız ürünler. Burada zaten amacımız da şu, orada yetişsin ve müşterinin gözü önünde e, sağlıklı gıdayı hemen dakikalar içinde kesip ulaştırın. E, hem insanların aklı soru işareti kalmasın, hem de siz hem stoktan hem de maliyetten tasarruf edin dedik müşterilerimize ve bir şekilde de başardık aslında bunu. Bir de burada en büyük avantaj şu, şimdi hepimiz biliyoruz özellikle yeşil yapraklı bitkilerde Eve de aldığımızda ya da işte restoranlar, oteller aldığında hepsini kullanılmıyor. Çünkü yeşillikler çok çabuk bozulan bitkiler ve aslında kullandığınız kısımlar çok az oluyor ve ikinci gün sonunda çöpe atıyorsunuz. Bütün demeti çöpe atmış oluyorsunuz. Biz aslında Aynen. biraz restoranlara ve otellere dedik ki hani zaten böyle bir atık şeyiniz var. Dedik burada yetişsin ve siz ihtiyacınız kadar kullanın. Gerisi büyümeye devam etsin. Hatta Carrefour'da da satış konsepte şöyle geliştirmiştik. Biz bunları kökleriyle saksıda verdik insanlara büyüyen ürünlerimizi. Dedik ki tükettiğini kullan, tüketemediğini bir suda yaşatmaya devam et. Adına da yaşayan yeşillikler verdik. Aslında bu şekilde de biraz israfın da ya da fazla atıkların da önüne geçmiş oluyoruz aslında. Biraz bu sistemlerin en büyük avantajı da bu. Yani planlama çok kolay. Stokta tutmadan zaten taze kalmaya devam ediyor ve kullandığınızı kesiyorsunuz. Kalan kısmı orada yaşamaya ve büyümeye devam ediyor. Levent şimdi şöyle bir durum var. Ben İstanbul'dayken her zaman pazara giderdim ve eşim de bana kızardı. Niye pazara gidiyorsun? Çünkü pazarda böyle bir tane, iki tane alamıyorsun ürünü. Genelde kilo ile veriyorlar. Hatta yarım kilo verdiğin zaman bile pazarcı böyle yani suratına bakıyor işte <gülüyor> niye alıyorsun gibisinden. Pazara gitmemin sebebi de şu, her zaman taze ürün oluyor. Çünkü pazarcı alıyor o ürünü, bitiriyor, sonraki pazarına yeni ürünler alıp gidiyor. Benim mantığım buydu. Ama eşim de şey der her zaman, çok alıyorsun, evde kalıyor çok fazla, yenmiyor atıyoruz. O yüzden markete gidelim alalım. Marketten işte istediğimiz kadar alıyoruz. Ama markette de taze mi değil mi kafamda soru işareti olurdu hep. Ama bu ürünle birlikte görerek taze bir şekilde hani ta oradan kopartarak almak güzel olacak. Büyük resme baktığımızda insanların kendi mekanlarında işte şehirlerinde kolayca tarım yapmasını, taze kavramının değişmesini sağlayacak bir yapı gerçekten bu. Önümüzdeki günlerde hatta evlerde de sanırım bunu kullanabileceğiz. Evet yani öncelikle şey e, hemen gireyim bu hani taze mi değil mi konusunda da aslında şöyle bir şey var ya bizim cihazlarımızı biz de yani biz bir merkez sonucunda topladığımız için bütün verileri görebiliyoruz ve artık e, yavaş yavaş bu barkodlara da geçireceğiz sebzeleri. Siz bir marketten sebzenizi aldığınızda ve bizim sistemleri kullanan bir üretici tarafına üretildiyse bütün tedarik zincirini görebileceksiniz. Yani bunun tohum ne zaman atıldı, ne kullanıldı, ne zaman asıl edildi ve markete ne zaman geldiğinde görebileceksiniz. Yani biz şu an görüyoruz. Sadece son tüketiciler göremiyor. Onu son tüketicileri de açmayı planlıyoruz. Önümüzdeki 2021 planlarımız arasında bu var. Bu da aslında biraz daha güvenliği ve insanların güvenli bir şekilde bunları satın almasını tetikleyici bir şey. E, bu da aslında senin artık pazara gitmene gerek kalmayacak demek. Marketten çok rahat bir şekilde hangi gün yetiştiğini ve ne zaman oraya geldiğini görebileceksin. Ev kına geldiğimizde e, şöyle, e, seninle de daha önce konuşmuştuk. Hem Amerika'daydım ben, geçtiğimiz yazla Amerika'daydım. Biraz hem oradaki rakiplerimiz ve oradaki bizim 
bu teknolojide inceleme fırsatım oldu. Ve orada da çok sorun. Bunları evlere sokabilir miyiz diye ama şu an hala başlangıç yatırım maliyetleri biraz daha yüksek ve evlerde genelde insanların şeyi var. Yani biraz fazla ürün istiyorlar. Yani aradaki yetişme süresini beklemiyor olabilirler. O yüzden biz biraz daha böyle komünite yerlerde, topluluk yerlerde bunun birkaç sene daha öncelikle devam edeceğini düşünüyoruz. Yani bunun herkesin evine bir tane cihaz koyması değil de işte beş evin bir tane cihaz alması ya da bir sitede yaşıyorsanız siteye bu sitenin kurulup bütün sahne halkının aslında biraz daha paylaşımcı ekonominin birkaç yıl daha gideceğini düşünüyoruz. Hı-hı. Bu sistem evlere gelecek ama onun birazcık daha zaman var. Yani herkesin evinde görmemiz sanırım bir 3-4 yılı bulacaktır diye düşünüyorum. Başlayanlar oldu buna biz de ilk amacımız bunları evlere sokmakta ama en azından bizim şirketin öngörüsü tek tek evlere sokmaktansa komünite yerlerde bunları konumlandırmak ve insanların toplu bir şekilde bunu kullanıp maliyetleri bölüşüp asatı bölüşmesi biraz daha bizim tarafımızdan mantıklı geliyor. Ama 3-4 sene içinde bunların evlerde gireceğini söyleyebilirim. Başladı bunu, bu arada. Bunu şundan sordum çünkü dedik ya işte organik tarım hem ülkemizde hem de işte Avrupa ülkelerinde Amerika'da yaygınlaşmış durumda diye ve işte bunu da ben burada da gözlemledim. İnsanlar Türkiye'de şey yapıyorlar. Böyle arsa kiralıyorlar. Daha doğrusu böyle ufak ufak metrekare bir yerler kiralı arsa e, tarla kiralıyorlar ve orada senin için bir şeyler yetiştiriliyor çiftliklerde. Daha sonra ürünün çıktığı zaman sana koli ile yolluyorlar. Bir arkadaşım böyle bir şey, böyle bir hizmet alıyordu bir yerden. Tam olarak neresi hatırlamıyorum ama işte diyor ki her, her ay bir para veriyor oraya o çiftliğe. Senin için salatalık yetişiyor, domates yetişiyor ve işte mevsimine göre ürün çıktığı zaman sana koliyle yolluyorlar. İnsanlar acaba bunu evlerinde de deneyebilirler mi, yapabilirler mi diye düşündüm. O yani, yüzden bunu sordum. Evet ya, kesinlikle öyle. Zaten bu na ilgili çok girişim de çıktı. Bu da trend konulardan biri. Yani tistarla işitiyorsunuz ve insanların evine yolluyorsunuz. Ama sadece şöyle bir şey var. Orada işte hani senin de dediğin gibi mevsimine göre işte tarlanın köşesine salatalık es- ekiyor. Biraz işte kabak ekiyor ve şöyle düşün işte belki orada 10 dönüm var. İşte a- bir kısmını aileye ayırıyor ama siz bunu eve soktuğunuzda Sürekli o yani bitkinin bir yetişme süresi var ve onu bekliyor olacaksınız. İnsanlar pek bunu beklemek istemiyor şu an için en azından. Ee, o yüzden de daha büyük ölçekli yerlerde bunu planlı bir şekilde yapmak biraz daha mantıklı. Ee, atıyorum işte 10 aile birleşip işte bizden bir evin ya da sığınağına kurdursanız bu 10 daha büyük bir alan olacağı için sürekliliğiniz ürün olmuş olacak ve maliyetleri de bölüşmüş olacaksınız. Ee, bana biraz daha bu mantıklı geliyor en azından paylaşım tarafında paylaşım ekonomisinde canlandırmak adına. Ama evlere bu gelecektir. Evlere işte dediğim gibi biraz daha gelmesi için biraz daha vakti ihtiyacımız var gibi düşünüyorum ben. İnsanların biraz daha alışması lazım bu kendi yetiştirdiği bitkiyi tüketme konusu. Hatta şöyle İstanbul'da biz eşimle birlikte böyle bir şey yapsak mı acaba? Hani hafta sonları gideriz. Orada iki çapa yaparız. Stres atarız. Böyle de bir yönü var bu arada e, gibi düşünmüştük. İstanbul'da Kuzguncuk'ta belki bilirsin Bo- Bostan var orada. Bostan'ın içinde öyle belediye ufak ufak yerler kiralıyor. Gidip kiralıyorsun ve bulmak da çok zor. Bulamıyorsun. Evet. İnsanlar hafta sonları işte ya da vakitleri olduğu zaman gidip orada işte çapa yapıyorlar, suluyorlar, vakit geçiriyorlar. Yani çok iyi bir stres atma yöntemi ama sizin bu sistemde böyle bir şey yok herhalde değil mi? Biz hiçbir şey yapmıyor muyuz? Ya yani aslında şöyle yani Ekim ve hasat harici hiçbir şey yapmıyorsunuz ama ya benim de şu an müşterilerim İstanbul'da kurduğum alanlar var. İşte depo var, bir fabrika, yani konteynerler var. Hepsi aslında biraz daha böyle beyaz yakalılar ve bu yaptığı işin yanında bununla da uğraşmak istiyorlar. İşte bir müşterimiz var. Dört arkadaş bu işe girdiler. Gene Ekim ve Hasat'ta o şeyi deşarj ediyorlar ama orada en büyük mutluluk kendi yetiştirdiğiniz bitkiler olduğu için onları büyütmek inanılmaz böyle bir e- şey veriyor size, bir mutluluk veriyor ve aslında kafanızı biraz daha dağıtıyor. Biz sadece şunu yaptık sizler için, işiniz daha kolay olsun diye. Acaba ben ne yapacağım, hani bu ürün yanlış mı çıkacak, ne olacak taraflarının hepsini bitirdik ve yazım tarafından siz zaten tavsiyeler veriyoruz ya da yazım otomatikman bunu uyguluyor. Siz sadece ekiyorsunuz ve biz size uyarı yolladıktan sonra hasatınızı alabilirsiniz diye hasat toplaması yapıyorsunuz. Aradaki hmm. zor süreçleri aslında minimize et. Buradan örnek vereyim. Burada çok fazla insanlar bahçeyle uğraşıyorlar bu ekim dikim işleriyle. Bunu bir şey olarak görüyorlar. Birkaç Almanla konuştum. Birkaç farklı göç yani farklı ülkeden göçmenle de konuştum. Yani tarım sayesinde yani tarım değil tabii ki onların yaptığı da hani hobi olarak düşünelim. O, o hobi sayesinde kafamızı dağıtıyoruz. Hiçbir şey düşünmüyoruz. Ekiyoruz. İşte dikiyoruz. Ürün almak hani bazen orada şey 
tabii ki hoşlarına gidiyor o, o ürünü yemek. İşte bak bunu ben öğrettim diyor. <gülüyor> Getiriyor sana. Ama genelde stres atmak için kullanıyorlar. O yüzden böyle bir şey sordum ama çoğu işi anladığım kadarıyla sistem yapıyor. Peki okullarda böyle bir şey düşündünüz mü? Okullara yönelik bir ya, projeniz var mıydı? Onu kaçırmış olabilir. Aslında olabilirim. şöyle evet yani okullarda ilk bu işi kurduğumuzda daha ufak cihazlarla bir çalışma yaptık. Arkadaşlar yani oradaki öğrencilere sistemin nasıl çalıştığını ve tarımı biraz öğretmeye çalıştık ama devamında biraz kendi işlerimizin yoğunluğu ve beraber biraz daha aksattık ama önümüzdeki planlarımızda okullarla ilgili tekrar bir çalışma yapmak var. Bir başta yapmıştık ama ara dönemde ürünlerle çok aşırı aşırı olduğumuz için biraz arka plan atmıştık ama bu herhalde virüsten sonra birkaç okulda da bunun çalışmasını yapacağız. Yani orada da şöyle bir motivasyonumuz var. Hem oradaki genç nesile biraz tarım sevdirmek istiyoruz. Çünkü tarım pek yüzüne bakılmayan bir meslek grubu olarak karşımıza çıkıyor ve herkes burun kıvırıyor. Hı-hı. Ama biz bunu yaptıkça ve benim müşterilerimin yaş ortamasını bakınca da genç arkadaşları görünce bu bizi inanılmaz mutlu ediyor. Çünkü gerçekten tarım bir şekilde hep hayatımızda olacak. Ya ama işte dikey ama topraklı ama topraksız bir şekilde bu tarımı yapmak zorundayız. O yüzden de genç arkadaşları bunu ne kadar çok sevdirebilirsek aslında geleceğimiz adına da çok olumlu sonuçlar doğuracağını düşünüyoruz. Yani biz bir tarım ülkesiyiz ya da ülkesiydik sanırım. Hı-hı. Ama dediğim gibi yeni genç neslin pek bunu sevmemesi. Yani şey gibi düşünün. Kimsenin çocukluk hayali ben çiftçi olacağım değildir. Ama değil hayatın yani. tokadını yedikten sonra herkes ben memleket döneyim bir arazi alayım falan diyor. Bunu erken yaşta çiftçiliğin para kazanabilecek ve gerçekten değerli meslek olduğunu öğretebilirsek el birliğiyle e, o zaman e, tekrar eskisi bir tarım ülkesi olabiliriz diye düşünüyorum. Yani işte işin içine teknolojiyi de katarak işte yapay zekayı, farklı teknolojileri katarak e, az maliyetlerle günün sonunda çok daha fazla çift elde edilebilir. Dediğin gibi yani işte herkes bir İzmir'e yerleşme hayalinde ya da işte Aynen. Bodrum'a yerleşme hayalinde. işte küçük yerlere yerleşme hayalinde. Bunun sebebi de şu şehir hayatından çok fazla sıkılmış durumdayız. Ve işte son dönem içerisinde gördük. Evden çalışıyor herkes. İşte trafiğe ne kadar vakit ayırıyoruz. Ne kadar trafik bizi yoruyor. Şehir hayatı ne kadar bizi yoruyor. Gibi gibi faktörleri gördükten sonra belki önümüzdeki dönemde bu değişimle birlikte Tarım yapmak isteyen insanlar da çıkacaktır diye düşünüyorum. Kesinlikle ya bizim de gördüğümüz yani bizde de sürekli arayanlar genelde yaşı biraz daha genç arkadaşlar. Ya bu bizim için sevindirici. Özellikle evet, yani teknoloji tarıma kesinlikle entegre etmemiz lazım. Bu hem insanların hayatını kolaylaştırma açısından hem de teknoloji entegre ettiğimizde gerçekten insanların daha çok ilgisini çekiyor ve tarımda da kesinlikle teknolojinin olması lazım. Yani özellikle işte Hollanda'nın bu kadar Tarımda iyi olmasının en büyük nedeni tarım teknolojilerine çok iyi olması. Yani toprağınız ne kadar iyi olursa olsun, işte hava koşullarınız ne kadar iyi olursa olsun bir şekilde bu tarımı doğru yapmayı ve doğru teknolojik aletlerle yapmayı öğrenmedikten sonra hep ürünleriniz verimsiz oluyor. O yüzden de bir şekilde teknolojiyi de tarıma entegre ederek yani çok daha verimli ve kaliteli ürünler çıkarabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü bitki de yani canlı gibi ve bitkinin büyümesi için de çok parametre var. Yani nasıl en başta konuştuğumuz gibi gitmiş toprak analizi yaptırmış bir karar vermiş. Gerçekten hmm. öyle yani. Yani ezbere bir şeyleri artık yapmayı bırakıp gerçekten çok doğru teknolojik ya da analizlerle çok daha bu tarımı ileriye taşıyabiliriz diye düşünüyorum. Biz biraz onu yapmaya çalışıyoruz. Umarım bunu da yaygınlaştırabiliriz. Bence önümüzdeki günlerde kesinlikle yaygınlaşacaktır. Çünkü güneş veya toprak kullanmadan bir şeyler yetiştirmek ve önceden hasadı da Az çok tahmin edip planlayabilmek ve bunu uygulayabilmek gerçekten güzel diye düşünüyorum. Ki mesela şu anda yine buradan örnek vereyim. Ekim dikim ayı biliyorsun ve <gülüyor> şu anda sınırlar kapalı olduğu için genelde işçiler buraya Polonya'dan ya da işte daha ufak ülkelerden geliyormuş Almanya. Ama şu anda kimse gelemediği için kara kara düşünüyor çiftlikler. Hani nasıl bir istihdam sağlayacağız diye. Bu yönden de böyle de bir sıkıntı var. Bunların hepsini önümüzdeki yıllarda bu sistemlerle, teknolojilerle aşabiliriz diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Hatta aynı durum yani bu krizden önce de İngiltere'nin işte Avrupa Birliği'nden ayrılmasında da aynı sıkıntılar baş göstermeye başlamıştı. Orada da Bulgaristan ve Romanya'dan geliyordu gidiyordu işçiler. Ee, biz İngiltere'yle de çalışma çalışıyoruz. İngiltere'de de bazı müşterilerimiz var ama Brexit'ten sonra e, şu an onlar da kara kara e, bu işlik 
tarafını nasıl çözeceğiz diye düşünüyorlar. O yüzden de aslında son bir yıldır falan İngiltere'nin de tarıma inanılmaz bir desteği var. Yani bayağı tarım politikaları ve hükümetin tarım girişimcilerini bayağı destekleyecek, destekleyecek fonlar açıkladı. Ya yani bu ülkenin ülkelerin her ülkenin sorunu ve yani şu an işte böyle ekstrem durum krizlerde çok daha ayyuka çıkmış durumda. O yüzden bir şekilde ya tarım hep hayatımızda olacak. Yani çünkü bir şeyler yiyeceğiz. Hepimiz bir şeyler yemek zorundayız yani. O yüzden de e, teknolojiyle bunu ne kadar iş gücünü minimize edebilirsek o kadar başarılı oluruz diye düşünüyorum. Gördüğüm kadarıyla şu an gerçekten Türkiye'de e, ilgi görmüş durumda for farming ve umarım daha güzel şeyler olur. Ve sona doğru geliyoruz yavaş yavaş. Levent söyleyeceğin başka gelecek öngörülerini alalım. Yani gelecekte neler olabilir? Sö- söyleyeceğin son olarak neler olabilir? Tabii önce şeyden başlayayım. Evet yani for farming şu an biraz daha ilgi görüyor ve insanlar biraz daha alışkın. Ama biz bu ilk işe başladığımızda ya öyle bitki mi yetişir? Ya bu sağlıklı mı vesaire gibi çok geçtiğimiz iki senede çok soruyla maruz kalmıştık ama işte göstererek, anlatarak gerçekten bu pazarın biraz oluşmasını sağladık ve insanlar biraz daha bilinçli. Her geçen günde daha iyi gideceğini düşünüyoruz. E, öngörüm olarak kesinlikle hayatımıza böyle sistemler, böyle teknolojiler daha çok girecek. Şöyle örnek vereyim. Ya işte 10 sene önceye kadar organik tarım diye bir şey yoktu hayatımızda. Şu an herkes organik tarım yapıyor. Konuşuyor, yapıyor. Ya da Evet, 2,5-3 iki, iki sene önceye kadar gluten free diye bir şey, yani gluten alerji denilen bir şey yoktu ki kimsenin hayatında öyle bir şey yoktu. Hmm. Şu an her yerde gluten free'ler çıkmaya başladı. İşte hmm. Avrupa'da ve Amerika'da şu an pesticide free, yani bu zararlı kimyasalların kullanılmadığı bitkiler satılmaya başlandı. Bu hayatımıza giriyor ve daha insanlar bilinçlendikçe de bu sağlık algımız ve daha sağlıklı besinleri yeme isteğimiz artacak. O yüzden de bu şekildeki teknolojiler biraz daha hayatımıza girecek ve özellikle tarım teknolojileri çok daha yani tarım sektörü aslında teknolojiye çok daha geç entegre olmaya başlamış. Hala tam entegre olamayan bir sektör. O yüzden tarımın çok daha gideceği yer var. Yani bazı sektörlerde teknoloji çok hızlı ilerledi ama tarım hala yolun başında. O yüzden işte hayatımıza tarım, işte hasat robotları, işte dronlar girecek ve girmeye de devam edecek ve bir şekilde bizim de bu teknoloji trendlerini takip edebiliyor olmamız lazım. Hasat robotları ilginçmiş yalnız. <gülüyor> Onu merak ediyorum. Öyle, öyle, öyle planımız var çünkü. <gülüyor> Onu da şimdi ilk sene söyleyeyim ama birkaç sene içinde öyle bir planımız var. Peki şey yatırım da aldınız yanılmıyorsam. Evet. Birkaç kere. Bir rakibiniz var mı bu arada? Pazarda. Yani şöyle söyleyeyim, iki tane yatırım aldık bir sene içinde. Bu da bizim için büyük bir başarıydı. Türkiye'de tam anlamıyla bir rakibimiz yok. Yani klasik toprak tarım seraları rakibimiz gibi. Birkaç tane de benim gibi girişimci arkadaşlar bu işlere tekrar başladı. Ama şu an ürünlerini satışta olan, yani ürün olarak piyasaya sunmuş tek biz varız. Yurt dışına baktığımızda rakiplerimiz var. Özellikle Amerika'da, işte Almanya'da gene Metro Gross Market'lerle çalışan bir Infarm diye bir rakibimiz var. O da bizim Carrefour'la yaptığımızı Metro Gross marketlerle yapıyor. Dünyada rakibimiz var ama pazar çok yeni ve sürekli pazara yeni oyuncular girmeye çalışıyor ve pazarda giderek büyüyor. Yurt dışındaki rakiplerimize baktığımızda da özellikle teknoloji anlamda genelde e, rakiplerimiz bizim biraz daha böyle bitki odaklı fokusluydu ama biz daha çok teknolojiye odaklanmış için teknoloji anlamında da bizim rakiplerimizden altta kalan yanımız yok diyebilirim. Zaten hani korona sürecinden sonra da yurt dışında da for farm ekibinlerini görmeye başlayacak insanlar. E, anlaşmalarını tamamlamıştık zaten. Yani ülkemiz adına da gerçekten sevindim. Hem de senin adına da çok sevindim. İşte birkaç sene öncesine kadar dediğim gibi beyaz yakalıyken böyle bir girişimin içerisine girmen ve başarılı olman beni gerçekten mutlu etti. Ve dediğim gibi ederim. rica ediyorum dediğim gibi girişimcilere de örnek olacağını tahmin ediyorum ve son olarak yavaş yavaş sona gelirken girişimciler için neler söylemek istersin? Bir de kitabın çıkacak sanırım. Sosyal medya hesaplarında görmüştüm yanılmıyorsam. Ee, yok yani o, öyle bir şey var da şu an yok öyle bir şey Aykut ya. Yani <gülüyor> yok, ona, ona, ona vaktim yok. <gülüyor> Yanlış gördüm o zaman. Peki. Ona vaktim Bel- yok. Belki bir gün yani. yazarsın ya. Bir, bir, gün, bir gün öyle planım var ama e, şu an şey değil yani e, ona vaktim yok o biraz daha böyle e, şey espri mahiyetinde de şey yaptık onu ama e, girişimcilere şu tavsiyeyi vereyim öyle bağlayayım umarım bir gün kitap yazarım inşallah kitap yazacak kadar başarılı olurum daha henüz o kulağımda olduğumu düşünmüyorum. 
Girişimcileri şöyle söyleyeyim. Birincisi girişimcilik gerçekten çok zor ve hani anlatılan gibi sadece toz pembe sayfalardan oluşmuyor. Ya yani toz pembe sayfayı bir iki kere falan görüyorsunuz. Genelde bayağı kara sayfalarla uğraşıyorsunuz. Öncelikle sabırlı olmaları lazım. Bir diğer şeyimle gerçekten sevmeleri lazım ve inatçı olmaları lazım. Bir de gerçekten iyi bir takım arkadaşı bulmaları lazım. Çünkü bu yolda yalnızsınız ve bu işleri paylaşacak yani siz düştüğünüzde kaldıracak ya da o düştüğünüzde sizin kaldıracağınız birisi olması lazım. Ve e, gerçekten süreç çok zor ve uzun bir süreç. Yani bir maraton koşmak gibi. Yani 100 metre değil de maraton koşmak gibi. O yüzden de nefesinizi iyi ayarlamak lazım. Çünkü girişimler ilk kurulunda hem az ekip hem de finansal yapıları çok kuvvetli olmuyor. O yüzden de bu nefesi iyi kullanıp iyi bir projeksiyonla aslında işe başlamaları gerekiyor ve gördüğümüz gibi de o kadar çok süreç geçiriyoruz ki hani beklemediğimiz, öngörmediğimiz bir sürü şey oluyor. O yüzden biraz sabırlı ve metanetli olmaları lazım ve sevmeleri lazım yani inatçı da olmaları lazım. Hı hı. Yani şu e, girişimlerin ilk başta finans anlamında zorluklar çektiğinden bahsettin. Aklıma bir, e, bir hikaye geldi. Daha doğrusu bir konferansta bir konuşmacı anlatmıştı bunu. Bir girişim yatırım almış. Daha doğrusu yatırımı yapan kişi anlattı. O melek yatırımcı ekibin içerisinde. Yatırım yaptıkları firmanın, girişimin sahibi ertesi gün e, gidip kendisine son model bir Mercedes alıyor. Ve işte geliyor işte şirketine. Diyorlar ki sen niye aldın bunu? Abi çok işte hayalimdi bu benim işte almak istiyordum falan diyorlar. İyi de biz <gülüyor> <gülüyor> yani bu parayı sana vermedik ki senin şirketine yatırım yaptık diyorlar. Böyle bir şey anlatmıştı. Böyle yatırımları yanlış kullanan girişimler de var. Eminim sen böyle bir şey yapmamışsındır tabii ki de. Yani en azından planlamanın içerisinde şu anda yakın zamanda böyle bir şey yoktur. Böyle bir şey aklıma geldi. Böyle yanlış kullanan girişimler de var. Şimdi o muhtemelen o girişim yoktur. Öyle tahmin ediyor. Ya, kesinlikle. Ya biraz şey yani böyle örnekleri ben de çok duydum. Hatta bizzat şahit oldular. Yani son model Mercedes değil de farklı harcayanlar <gülüyor> yani, yani burada şöyle bir şey var. Yani şimdi aslında atalarım çok güzel bir şey söylemiş. Hazıra daha da yapmaz diye bir şey var. Yani sonuçta evet yatırımcılar da şirketinize bir para koyuyor ve onun karşında da aslında siz bir şeyleri söylediğiniz için koyuyor. Yani diyorsunuz ki ben bunları bunları yapacağım bu parayla ve onunla ilgili de size yatırım yapıyorlar ve gerçekten de yani o projeksiyonu gerçekleştirmeniz için yapıyorlar ve size inandıkları için yapıyorlar. Yani parayı kullanmak çok önemli. Bu şey gibi yani her seferin farklı zorluğu var. İşte i̇lk kurulunda yatırım alanına kadar zaten cebinizdeki parayla harcamak zorundasınız. Çok az paranız var ve idari kullanmanız lazım. Yatırım aldıktan sonra yani hayalleriniz varsa bu şirketi daha da büyütmek istiyorsanız o parayı da idari kullanmanız lazım. Bu aşama aşama gidiyor. Yani bizim hep hedefimiz For Farm'i kurduktan sonra ilk günden beri hep hedefimiz şeydi. Yani biz gerçekten bu işe girdiysek dünyada evinden 5 markadan biri olacağız. Ve bütün projeksiyonumuzu da ona göre yaptık. Ve bütün hala da ona göre yapıyoruz. Bir de benim finans kökenli olma avantajından dolayı parayı da fena kullanmıyoruz diyebilirim. Marka yönünde de tabii ki yüksek lisansın orada. O yönde de bilgim var. O da bir avantaj olmuştur diye düşünüyorum. Kesin, kesinlikle yani kurumsal hayatımın ben çok avantajını gördüm. Yani hem finans hem pazarlama departmanlarında çalıştım. İşte hem bankada hem otomotivde. Onun tecrübelerini gerçekten, yani girişimcilik evet çok bambaşka bir şey. Yani orada öğrendikleriniz sizin hepsini burada uygulamanız zor. Ki ben de daha önce yani darbe de olsa bir girişimin finansallarını ayarlayamadım. Gerçekten zor ama kurumsal hayatın çok faydasını gördüm. Orada öğrendiğim tecrübeler gerçekten burada uygulamaya çalışıyorum. Onun avantajını gerçekten görüyoruz. Özellikle finansal ve pazarlama anlamında. Levent ben çok teşekkür ediyorum. Ben For Farming'i takip etmeye devam edeceğiz. Eminim ki bizi dinleyenler bu podcast'ten büyük keyif aldılar. Çok da şey öğrendiler. Özellikle girişimciler. Başarılar diliyorum sana. Sağlıklı ve taze ürünlere ulaşmanın her geçen gün zorlaştığı bu günlerde yerinde üretim imkanı sunan topraksız tarımla karşımıza çıktın. Ve yeni bir şey gelecekte yükselecek bir trend. Teşekkür ediyoruz sana. Asıl ben teşekkür ediyorum vakit ayırdığın için. Hem de uzun süre sonra seninle de konuşmak, sohbet Ger- etmek e- güzel oldu. Gerçekten. Ee, çok e- teşekkür ediyorum. Sosyal medyadan sürekli takip ediyoruz birbirimizi ne yaptıklarımızı ama uzun zamandır konuşamamıştık. Evet o yüzden buna da vesile oldu. O yüzden ayrı bir mutluluk içindeyim. Çok sağ ol, çok teşekkür tamam. ediyorum. Rica ediyorum. Kapatırken sana ulaşmak isteyenler nasıl ulaşabilirler? Belki bu podcast'i dinleyip sana ulaşmak isteyenler olabilir. www.forfarming.co zaten bizim web sitemiz. Oradan For Farming ile ilgili her her şeyi inceleyebilirler. Bana da yani LinkedIn, Twitter, yani sosyal medyadan ulaşabilirler ya da For Farming sitesine girdikten sonra bize mail atabilirler. Biz de orada iletişime geçebilirler. E, ulaşması kolay bir insanım. 
her ulaşanında cevap vermeye çalışıyorum zaten. O yüzden ya web sitemizden ya da sosyal medya adreslerinden çok rahat bir şekilde bana ulaşabilirim. Tamam harika o zaman. Ben de podcast'in açıklama kısmına bunların hepsini koyacağım. Oradan belki sana ulaşmak isteyenler olabilir. Bir şeyler sorabilirler. Deneyimlerinden yararlanmak isteyenler olabilir. Çok teşekkür ediyorum. Ekibe selamlar. Çok görüşmek ben, üzere. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. 10. bölümünde sonuna geliyoruz. Levent Atlas'a çok teşekkürler ve dinlediğiniz için de sizlere çok teşekkürler. Her zaman olduğu gibi www.dunyatrendleri.com adresi Diğer bölümlere, dinleyemediğiniz bölümlere ulaşma şansınız var ve birçok platformdan yine Dünya Trendleri Podcast'e ulaşabilir, dinleyebilirsiniz. Twitter'da at Dünya Trendleri, Instagram'da Dünya.Trendleri adresinden takip edebilirsiniz. Unutmayın, sormak istediğiniz sorular olabilir, merak ettiğiniz şeyler olabilir ya da burada konuk etmemi istediğiniz isimler olabilir, önerileriniz ve yorumlarınız için info dünya trendleri at gmail.com adresinden her zaman yazabilirsiniz. Çok teşekkürler dinlediğiniz için bir kez daha. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın. Müzik